থাকাকালীন কখনোই দোতলা বাসে চড়া হয়নি সেই ইচ্ছা যে গ্রিসে এসে পূর্ণ হবে সেটা কে ভেবেছিল এই মুহূর্তে আমি সেরকমই একটা দোতলা বাসের একদম ফ্রান্ট সিটে জায়গা করে নিয়েছি কারণ বাসে আপাতত আমি ছাড়া কেউ নেই কারণ আমি প্রথম ট্যুরিস্ট ছিলাম যাকে এরা পিক করেছে আজকে আমরা বেরিয়ে পড়ছি স্পিনালঙ্গা ইউরোপের শেষ লেবার কলোনি যেখানে কুষ্ঠরোগীদেরকে দেখে আসা হতো সেটা দেখবার জন্য দোতলা বাসের একদম চূড়ায় বসে আছি একটা টোটাল প্যানোরামিক ভিউ আর বাস আপাতত সম্পূর্ণ ফাঁকা আজকের যাত্রায় আমাদের বাস আমাকে পিক করতে এসেছিল হোটেল আগাপি বিচ রিজোর্টের কাছে যার দূরত্ব আমার হোটেল থেকে প্রায় সাতশো মিটার ঠিক সকাল সাতটায় উঠে পড়েছিলাম বাসে আর বাস এখন যেতে যেতে ধীরে ধীরে আমরা হেরাকলিয়ন শহর ছাড়িয়ে যাচ্ছি তবে যেহেতু আমি ছিলাম বাসের প্রথম যাত্রী তাই বাকিদেরকে পিক করতে অনেকটাই সময় চলে গেল ক্রিটের উত্তরতর ধরে বাস সমান্তরাল রাস্তায় এগিয়ে চলেছিল ছোট ছোট শহর পেরিয়ে মালিয়া খেরসনিসোস এবং এইখানে থাকা নানা যাত্রীদেরকে বাস পিক আপ করলো এবং আমরা যাত্রা শুরু করলাম ক্রিটের পূর্ব প্রান্তের শহর আইওস নিকোলাউসের উদ্দেশ্যে ক্রিসের মূল ভূখণ্ডে যে রাজপথ রয়েছে তার নাম এথনিকি ওদোস বা ন্যাশনাল হাইওয়ে সেরকমই গ্রিসের মূল ভূখণ্ডের মতো ক্রিটেও এরকমই যে রাস্তাটার উপর দিয়ে আমরা যাচ্ছি এই হাইওয়ের নামও এথনিকি ওদোস বা ন্যাশনাল হাইওয়ে আর সেই রাস্তা ধরেই আমরা চলে যাব প্রায় সত্তর কিলোমিটার দূরে পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত এই শহরে আসুন ক্রিটের রাস্তার দুধারের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে যাই এখন যেখানে রয়েছি এটা হচ্ছে ক্রিটের সবচেয়ে পূর্ব দিকের জেলা ক্লাস এতে হিসাব মতো ক্রিটের যে চারটি জেলা পশ্চিম থেকে পূর্বে হানিয়া রেথিমন গিরাকলিও ক্লাস এতে চারটেতেই আমার পা রাখা হয়ে গেল আর এই শহরের নাম হচ্ছে আইওস নিকোলাউস আইওস নিকোলাউস মানে হচ্ছে সেন্ট নিকোলাস সান্তা ক্লাস বলতে পারি আমরা তার নামে আর এই যে চারটি জেলার কথা বললাম এই চারটি জেলার মধ্যে প্রত্যেকটাতেই কোনো না কোনো গুরুত্বপূর্ণ কিছু না কিছু রয়েছে তবে হানিয়া রেথিমন বা হিরাকলিও এই তিনটে শহরের মতো কিন্তু আইগোস নিকোলাউস অতটা গুরুত্বপূর্ণ শহর নয় তুলনামূলক অনেকই ছোট্ট একটা শহর যা কেবলমাত্র এই বন্দর এলাকার চারপাশ জুড়েই এইটুকুই তার অবস্থান আর ছোট্ট যে ব্রিজটা দেখতে পাচ্ছেন ব্রিজের ওপারে মূলত একটা লেক একটা সময় লেক ছিল পরবর্তীকালে এই যে ব্রিজ যে জায়গাটা রয়েছে তার নিচে একটা ছোট ল্যান্ড ব্রিজ ছিল সেই ল্যান্ড ব্রিজ ভেঙে যাওয়ায় নোনা জল ঢুকে গিয়ে সেটা এখন একটা ছোট হারবারে পরিণত হয়েছে সেটা মূলত লোকে খাওয়া দাওয়া করে ওটা একটা রেস্তোরাঁ এরিয়া হয়ে গেছে গ্রিসের এতগুলো শহর দেখেছি গ্রিসে মোটামুটি প্রত্যেকটা জায়গাতেই আমরা জানি যে খুবই ঢিমে তালে জীবন চলে তবে আইগোস নিকোলাউস সম্ভবত তার সবার উপরে এখানে জীবনে কোনো ব্যস্ততা নেই এখানে কোনো তারা নেই
এই সেই ছোট লেক আর এখানেই ছিল একসময় ল্যান্ড ব্রিজ এই অংশটা ভেঙে গিয়ে নোনা জল ঢুকে যাওয়ায় এটা এখন সমুদ্রেরই একটা অংশ হারবারের একটা পার্ট বলা যায় এখানে এখন প্রচুর রেস্তোরাঁ তৈরি হয়েছে মানুষজন ব্রেকফাস্টের জন্য এখানে আসে আমরা এই শহরে এসে পৌঁছেছি ঠিক সকাল দশটায় এখানে আমরা থাকব পৌনে বারোটা পর্যন্ত পৌনে বারোটার সময় আমরা একটা ছোট জাহাজে উঠব জাহাজটার নাম হচ্ছে অস্ট্রিয়া এবং সেই জাহাজে করে আমরা পৌঁছব এর পরের গন্তব্য স্পিনালঙ্গা এবং সেই জাহাজেই আমাদের দুপুরের খাবারের বন্দোবস্ত শহরের একটা অন্যতম গুরুত্ব আছে সেটা হচ্ছে এটাই ইউরোপে ঢুকলে প্রথম বড় শহর তাই ইউরোপের দ্বারপ্রান্ত বোঝাতে এখানে মাদার অফ অল ইউরোপিয়ান্স ইউরোপা তার মূর্তি বসানো হয়েছে ইউরোপা ফিনিশিয়ান রাজা এজিনরের কন্যা কিং মিনসের মা যে মিনসের নাম অনুযায়ী ক্রিটের মিনন সভ্যতা তাকে স্মরণ করতে এখানে গ্রিক মেথোলজির সেই বিখ্যাত গল্প ইউরোপা অ্যান্ড দ্য বুল জিউস যেখানে ষাঁড়ের বেশে ইউরোপাকে চুরি করে নিয়ে গেছিল সেই মূর্তিকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে প্রায় দেড় ঘন্টা আয়ুস নিকোল শহরের এদিকে সেদিকে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে যখন ঘড়ির কাঁটা জানান দিচ্ছিল প্রায় সাড়ে এগারোটা তখন আমি পৌঁছে গেলাম বন্দরে যেখানে অস্ট্রিয়া নামক জাহাজে আমাদেরকে চলে যেতে হবে স্পিনা লঙ্গার উদ্দেশ্যে বারোটা বাজতেই দুপুরের খাওয়া দেওয়া শুরু হয়ে গেছিল এবং দুপুরের খাওয়া শেষ হতে না হতেই জাহাজ ছেড়ে দিল নীল সাগরের বুক চিড়ে আমরা এগিয়ে চললাম স্পিনা লঙ্গার দিকে নৈসর্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে থাকা এক এমন দ্বীপ যার ভিতরে লুকিয়ে আছে এক ভয়াবহ ইতিহাস সেই ইতিহাস আপনাদের সামনে তুলে ধরব কিছুক্ষণ পরেই তবে আপাতত যখন আমরা এই দ্বীপের সামনে নোঙর করছি তখন চারপাশের সৌন্দর্য দেখে সেই ভয়াবহতার কথা যেন আর মাথাতেই আসেনি এই ছোট্ট দ্বীপের বন্দরে নামার পর আমাদের আজকের গাইড গ্লোরিয়া তিনি টিকিট সংগ্রহ করে নিলেন এবং আমাদের হাতে টিকিট ধরিয়ে তিনি এগিয়ে চললেন এই দ্বীপের ইতিহাসের নানা পাতার পর পাতা উন্মোচন করতে করতে আর আমরাও বাধ্য ইতিহাসের ছাত্রের মতো তাকে অনুসরণ করতে করতে এগিয়ে চললাম প্রাচীন এই ভেনেশিয়ান দুর্গের চারপাশে তাকিয়ে যখন দেখছি সেই সব বাড়িঘর যে বাড়িঘরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইতিহাসের এক একটা অন্ধকার অধ্যায় তখন যেন নিজের অজান্তেই শিহরণ খেলে যাচ্ছে আমাদের শির দ্বারা দিয়ে আজ হয়তো এই দ্বীপে কোনো মানুষের বসবাস নেই 
কিন্তু যখন এখানে মানুষ থাকত তখন তারা ছিল পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের কাছে ব্রাত্য আর আজ সেই ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত শুনতেই হাজির হয়েছি আমরা প্রতি বছর প্রতিদিন এই পরিত্যক্ত দ্বীপ দেখার জন্য হাজির হন লক্ষ লক্ষ পর্যটক এই হচ্ছে স্পিনালঙ্গা একটা এমন জগৎ যেটা গ্রিসের মধ্যে থেকেও যেন গ্রিসের বাইরে ছিল বহু বছর বহুদিন এই দ্বীপ ভেনিসিয়ানদের দখলে ছিল এবং ইতালিয়ান ভাষায় স্পিনালঙ্গা মানে হচ্ছে তো লং স্পাইন যেহেতু এই দ্বীপটা একটা ল্যান্ড ব্রিজের মাধ্যমে বহুদিন এর বিপরীতে থাকা প্লাকা নামক গ্রাম তার সঙ্গে যুক্ত ছিল তাই তার এমন নাম হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে ভূমিকম্পে সেই ল্যান্ড ব্রিজ ভেঙে যায় সেই স্পাইন ভেঙে যায় কিন্তু নামটা থেকে যায় স্পিনা লঙ্গে এবং পরবর্তীকালে এই এলাকা তুর্কি অটোমান শাসন বা উসমানিয়া শাসন তার অধীনে যায় এবং তুর্কি শাসনের পরবর্তীতে কেবলমাত্র একটাই পরিবার তারা এখানে থেকে গেছিল উনিশশো সালে ইংল্যান্ডের রাজা জর্জ সে এই দ্বীপকে অধিগ্রহণ করে এবং তার নাম দেয় নিউ ক্যালেদন এবং সেই সময় একে লেপার কলোনি বা কুষ্ঠরোগীদের থাকার জন্য তৈরি করে দেওয়া হয় এবং তখন সেই শেষ তুর্কি পরিবার এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয় তারপর থেকে শুরু হয় এক অন্ধকারের অধ্যায় যখন গ্রিসের নানা অংশ থেকে যারা কুষ্ঠরোগী তাদেরকে নিয়ে আসা হতো নিয়ে এসে রাখা হতো এই বাড়িঘরগুলোয় যদিও প্রথম দিকে বাড়িঘর ছিল না তাদেরকে রীতিমতো গুহার মধ্যে রেখে দেওয়া হতো এবং তাদের গলায় চেন দিয়ে ঘন্টা বেঁধে দেওয়া হতো তাদের পরিবার এক ঘরে হয়ে যেত যারা চাইলেও সমাজের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে নিজেদেরকে যুক্ত রাখতে পারত না তাদের মানুষের মধ্যে এমন একটা সেই ভীতির সঞ্চার এবং দিনের শেষে 
তাদের এই অমানবিক অপমান সেই অপমানের মধ্যে থেকে তারা অবশেষে এখানে এসে স্থায়ীভাবে থাকার জায়গা পায় এখানে তাদেরকে চিকিৎসা দেওয়া হতো এবং বহুদিন অনেকেই এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ারও চেষ্টা করেছে কিন্তু করে যখন সে বিপরীতে গিয়ে পৌঁছেছে বিপরীত প্রান্তে কয়েকদিনের মধ্যে সে ফিরে এসেছে কারণ সেখানে সে তারা বাধ্য হয় এক গ্রিক ভদ্রলোক যিনি নিজে কুষ্ঠয়ে তার হাতের চামড়া হাড় হারিয়েছিলেন তার মুখ বিকৃত হয়ে গেছিল তার চোখ অন্ধ হয়ে গেছিল তার নাম এবামিনন্দা সামন্দাকিস তার নেতৃত্বে এখানে প্রায় এক প্রকার সমাজের যে অসামাজিকতা সমাজের যে অমানবিকতা তার বিরুদ্ধে এক নীরব লড়াই শুরু হয় তারা এই দ্বীপটাকে নিজেদের মতন করে সাজায় এখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপরে জোর দেওয়া হয় তারা এখানে আলো নিয়ে আসে তারা অ্যাথেন্স থেকে ডাক্তার নিয়ে আসে তারা এখানে হসপিটাল তৈরি করে এবং এখানে বিয়ে থেকে শুরু করে সন্তান জন্ম তাদের নামকরণ সব কিছুই আস্তে আস্তে তারা রেজিস্টার করতে শুরু করে ধীরে ধীরে যে দ্বীপটাকে একটা সময় সারা পৃথিবীর কাছে অন্ধকারের দ্বীপ বলে তুলে ধরা হয়েছিল সেই দ্বীপ হয়ে ওঠে আলোকিত দ্বীপ আশার দ্বীপ এই শেষ কিনা লঙ্গা এই হচ্ছে স্পিনালঙ্গা দ্বীপের কবরখানা যারা কুষ্ঠ রোগে মারা যেত তাদেরকে শেষে এখানে এনে কবর দেওয়া হতো যদিও সে সময় কোনো ক্রস বা কোনো পাথর তাদের কারোর কবরের জন্যই দেওয়া হয়নি তবে দু সালে এই স্মারকটা বসানো হয় স্পিনালঙ্গা নেহাত একটি ছোট দ্বীপ যেখানে পায়ে হেঁটেই ঘুরে নেওয়া যায় গোটা দ্বীপটি আমিও সেভাবেই ঘুরে দেখে নিলাম আর তারপর আবার গিয়ে উঠলাম আমাদের জাহাজে ইতিহাসের এক ভয়ঙ্কর কালো অধ্যায় ছেড়ে আমরা এগিয়ে গেলাম আলোর উদ্দেশ্যে আমাদের এবারের গন্তব্য কোলকিথা ক্রিটের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত এলুন্দা নামক স্থানে একটি সুবিখ্যাত ডাইভিং স্পট সমুদ্রের মাঝে ভাসমান হয়ে রইল আমাদের জাহাজ আর যারা এই নীল সমুদ্রের বুকে অবগাহন করতে ইচ্ছুক তারা একে একে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো ডাইভিং বোর্ড থেকে আর আমি যেহেতু সাঁতার জানি না তাই ড্রোন উড়িয়েই সমুদ্রের সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগলাম ঠিক আধ ঘন্টা এলুন্দার কোলকিথা বিচে কাটানোর পর আমাদের জাহাজ আবার এগিয়ে চলল 
আইওস নিকোলাস শহরের দিকে সেই ছোট্ট কর্মব্যস্ততাহীন শহর যেখান থেকে আমাদের আজকের যাত্রা শুরু হয়েছিল জাহাজ যখন ঘাটে ভিড়ল তখন ঘড়ির কাঁটায় সময় বিকেল সাড়ে পাঁচটা এই শহরের কর্মব্যস্ততা না থাকলেও আমাদের কিন্তু ফিরে যাওয়ার তারা ছিল তাই উঠে পড়লাম বাসে আর আবার সেই দোতলা বাস রওনা দিল যেখান থেকে এসেছিলাম সেই হেরাক্লিয়নের পথে একে একে সব যাত্রীকে নামিয়ে আমি যখন নামলাম তখন বাস সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে গেল আজকের বাকি সময় এটা কাটাবো হোটেলের ঘরে বসেই হয়তো বা এদিক সেদিক টুকটাকে একটু ঘুরে নেব কারণ কালকে সকালেও রয়েছে আরেকটা ট্রিপ আর সেই ট্রিপ দেখতে পাবেন আমাদের আগামী পর্বের ভিডিওয়ে